बेटार छो तरकार पालिए संसार जीवन चल रहा मन खुब खराब था सारण गल्प कर मानस ही पाए गल्पी ভালো আছে 
তুমি তো খালি এটাই বলে যাচ্ছ অনেকদিন হলো খালি বলেই যাচ্ছ বলে যাচ্ছ আগের মতো কোথাও নিয়ে যাও না আগে কত সুন্দর ঘুরতে নিয়ে বললাম তো একটু ব্যস্ত আছি কিছুদিন আরে বাবা রাগ করলাম নাকি আসতেছে বৌদি রেখেছেন বলেন হ্যাঁ বলবো তোমার দাদার বিষয়ে মানে বলতে যাচ্ছিলাম তোমার দাদা তো সারাক্ষণ বিজনেস নিয়ে বিজি থাকে বাহিরে থাকে জানো আমার মনটা না ও আসলে বুঝতেই চায় না কি বলবো একটু ঘুরতে নিয়ে যাবে তা তো নেই না আসলে বলো আমার তো একটু চাহিদা আছে তাই না শরীরে না মনে সব দিক দিয়ে তো চাহিদা আছে তাই না আমি তো আপনাকে দিদির মতো দেখি দিদির মতো দিদি হলে কি আর সবাই যদি দিদি হয় তাহলে না এখানে আমাকে দাদা অনেক বিশ্বাস করে বাসায় আনছে তো আমি আমাকে দেখে কি তোমার কিছু মনে হয় না আমি তোমাকে কত রিকোয়েস্ট করছি তোমার দাদা জানতে পারবে না আরে বসো না কেন আমার এই শরীরটা 
আমার যে ইনকাম এই ইনকাম দিয়ে আমরা তিনজনের সংসার চলতে থাকি এখন আবার এই মাস্টার এই মাস্টার এবার তুমি কোথায় থেকে বলো আছে বলো তুমি যদি লেখাপড়া করছো কিছুর জন্য তোমার যে মেধা আছে সেই মেধা দিয়ে আমার ছেলেকে তুমি পড়ো আর আমি রাত্রে এসে পড়াবো জানো বিদাতা তোমাকে যে আমার হাতে মিলিয়ে দিবে এভাবে আমি তো কোনোদিন কল্পনাও করিনি ও সোনা আমার বিধাতা কপালে লিখে রেখেছে বলেই তো তোমার সাথে আমার দেখা হয়েছে এত প্রেম এত ভালোবাসা হয়েছে বুঝেছো হ্যাঁ তাই তো বুঝতে পারছি শোনো বলো আমার না সংসার জীবনটা আর ভালো লাগছে না চলো না দূরে অনেক অনেক দূরে আমাদের ঘুরা উচিত সিনেমা দেখাবে এরপর ঘুরতে নিয়ে যাবে আইসক্রিম খাওয়াবে আমার না সংসার জীবনটা একদম খারাপ লাগে আচ্ছা শোনো তুমি যদি আমার সাথে প্রতিদিনই এভাবে ঘোরাগাড়ি করো তোমার বাচ্চা তারা কি ভাববে কিছুই ভাববে না আমি ওদের কথা ভাবি না এবং অতটা তোমার চেয়ে বেশি ভালোবাসি না এই জন্য তোমার সঙ্গে প্রেম করেছি বুঝেছো আমার লোক কি সেটা আমাকে আগে বলবে না শোনো না বলো তুমি যতটা তোমার ব্যবসাকে ভালোবাসো তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি আমাকে ভালোবাসবে প্রমিস করো প্রমিস আমি তো জানো এই যে ব্যবসার কাজে আসলে খুব বেশি একটা সময় দিতে পারি না সেই বিষয়টা তোমাকে দেখতে হবে আমি তো তোমাকে শুধু একজন মাস্টার মনে করি না নিজের ভাইয়ের মতো মনে করি তো দাদা আমাকে কথা ছিল আর কি কথা ছিল কী কথা বলো আসলে বডির চলাফেরা আমার কেমন লাগতেছে মানে চলাফেরাটা আমার ভালো লাগতেছে আমার কী মানেটা আসলে বুঝলাম না আপনার সাথে যে ওই যে ওই দিন বিজনেসম্যান আসছিল না ওনার সাথে মনে হয় কোনো একটা রিলেশনে জড়াই গেছে আমার মনে হয় যেটা আরে না হয়তো বা আমার ব্যবসার বিষয়ে জানতে চাইছি কোনো কিছু হয়তো আর কি তারপরও দাদা আমার কাছে মানে অন্য রকমই লাগছে আর কি আপনি একটু নজর দেবেন আর না ঠিক আছে আসলে আমি ব্যবসার কাছে এতটা ব্যস্ত থাকি যে আসলে সব বিষয়গুলি আমার আসলে সময় দেওয়া বা ঠিকঠাক দেখানো মতো সময় হয় না আচ্ছা তারপরও দেখি বিষয়টা আমি দেখব আর তুমি যেহেতু রেগুলার আসতেছ আমি আশা করি যে তুমি একটু তোমার বৌদিকে ভালো করে জিনিসটা বুঝিয়ে বলবো আর কি হ্যাঁ তা তো অবশ্যই আমার সাধ্য মতো আমি যতটুকু পারি অবশ্যই আমি চেষ্টা করব আর পাশাপাশি আপনাকে একটু লক্ষ্য রাখতে হবে আর কি কারণ ছোটো ফ্যামিলিতে আপনারা অনেক আসলে সেই জন্য আপনার একটু আমি জিনিসটাকে আসলে এতটা গুরুত্ব দিই না 
কারণ হচ্ছে কি আমি ভাবতেছি যে আমার ব্যবসাটার যে একটু পজিশনে আছে এখন আর কিছুদিন কিছুদিন পরে আমার ভালো একটা অবস্থানে চলে আসবে আর সেই সময়টাই আমি একটু ভালো করে সময় দিতে পারতাম আর কি এখন আমার হচ্ছে কাউকে বিশ্বাস হতে করা যায় না আপন জন বলতে গেলে আসলে যাকে বিশ্বাস করি সেই আসলে বেমানি করে তো তো এই জন্য আমার নিজেই সব কিছু দেখাশোনা করতে হয় আর এই সব কিছু তো করতেছি ওদের জন্য বিজয়ের জন্য তোমার বৌদির জন্য তাই না হ্যাঁ অবশ্যই আচ্ছা ঠিক আছে বিষয়টা আমি দেখবো হ্যাঁ ঠিক আছে দাদা আমার আজ একটু তার আছে আমি আজকে তাহলে আসি ভগবান তুমি জানো আমি কি করব বা আমি কি করতেই পারি আমার চোখের সামনে এক সুন্দর সংসার নষ্ট হচ্ছে আমার চোখ দিয়ে দেখা ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই বৌদি জেনে শুনে এত বড় বোল করতেছে ওমাই গড আমি কি আসলেই কাপুরুষ না আমি 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 কি করব। আমি কাপুরুষ না আমি কালকে যাবো বোধের কাছে না আমি আর কালকে যাব আমি কাপুরুষ হতে পারি না আমি যাব আমি অবশ্যই যাব বোধিকে আমি অবশ্যই দেখবো আমি কালকেই যাব আমি জানি তুমি আসবে আর আমি সেই অপেক্ষায় ছিলাম আমার একমাত্র বড় 
चतुर्दे शुद्ध टा देख मास्टर जय एकम्र भरसा सब स्वप्न एजय विजय नतुन कर ठीक है दादा नतुनि तो एक बार आसतम एन थे दुई बार इसे विजय के पढ़िए जाए विजय दिखे एक नजर रखब दादा Thank you.